எல்லா அக்யூஸ்ட் வேலையும் பண்ணுவோம் பொண்ணுங்களை சைட் அடிக்கிறதுலேருந்து ஃபுட்போர்ட் அடிக்கிறதுலேருந்து ஒரு மாதம் கழிச்சு தான் நீ வந்த ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் டுவெல்த்தில் அரியர் நினைக்கிறேன் நீங்கள் அட்டம்ட் அடிச்சு அட்டம்ட் அடிச்சு வந்தீங்க ஜீவ சமாதிக்கு போகிறோம் மச்சா அவனா சாமியார் ஆகிட்டானா என்ன மேட்ருடா அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்பானுங்க ஆனால் உங்கள் வியூவர்ஸ் மேக்சிமம் ஆஃப் பீப்புள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து அஞ்சு கோடி லேண்ட் இஷ்யூ இருந்துச்சு பத்து லட்ச ரூபா கடன் இருந்துச்சு அப்படின்வாங்க எனக்கு இப்போ கடனே இல்லை நான் கிளியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்வாங்க பத்து லட்ச ரூபா கடன் வந்து என்ன கடவுள் வந்து உங்களுக்கு கோரிய பிச்சுன்னு கூட்டிட்டாரா கண்டிப்பாக இந்த இந்த புகையில் சம்மந்தப்பட்டதில் ஈடுபாடு இருக்கணுமா அப்படி இருந்தால் தான் அவன் வந்து ஆன்மீகவாதியா கஞ்சா அடிச்சா குற்றம் அப்படின்றது எது சொல்லுது சார் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு சொன்னது அப்படியே ஃபாலோ பண்ண இன்னைக்கு எந்த ஒரு டென்ஷனும் இல்ல மைண்ட் ஃப்ரீயா இருந்தது நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய விஷயத்த நான் இன்னைக்கு அவாய்ட் பண்ணேன் சில ஒரு ஒரு விஷயத்தையுமே ரொம்ப நேரம் திங்க் பண்ற ஆளு இப்ப அவ மைண்ட் அப்படியே ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு தேங்க்யூ சோ மச் சார் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனலில் பல விதமான இன்டர்வியூஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பல பேரை இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ரெக்வஸ்ட் ஃப்ரம் மை ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட என்னோட காலங்கள் காலேஜில் இருக்கட்டும் இல்லை காலேஜ் முடிஞ்ச பிறகாக இருக்கட்டும் பல நாட்கள் பல நேரங்கள் பல மணி நேரங்கள் இவர் கூட தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்படி ஒன்றா பயணம் பண்ணி வந்ததுனால இப்போ நம்ம பட்டனு ஒரு சேனல் ஆரம்பித்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபாலோவர்ஸ் வரும்போது இந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் ரீதியாக பேசும்போது பல விதமான சந்தேகங்கள் அவருக்கு எது அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் ரீதியான சந்தேகங்கள் கிடையாது ஏன் மேலே இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் சில விஷயங்கள் கேட்கணும்னு சொல்லி விருப்பப்பட்டார் அதே மாதிரி ஏதாவது இன்டர்வியூ நான் சில கேள்விகள் கேட்குறேன் அது மக்களோட கேள்வியாகவும் இருக்கும் அப்படின்னும் போது நான் உன் கூட பழகி வரும்போதே எனக்கே இந்த மாதிரியான கேள்விகள் இருக்கும் போது மக்களுக்கும் இந்த மாதிரி நிச்சயமாக இந்த கேள்விகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்போ மக் மக்களோட ஒரு ரெக்வஸ்ட் மாதிரி மக்களோட கேள்வியாக நான் வந்து இங்கே கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுனால இன்றைக்கி அவருக்கு இன்டர்வியூக்கு வந்து ஒரு டைம் ஒதுக்கி இருக்கிறோம் சில கேள்விகள் அவர் கேட்பார் என்னென்ன கேள்வி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்க அனுப்ப முடியுமா அப்படின்னா இல்லை இல்லை நான் லைவில் தான் கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் ஸோ அந்த லைவ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் அழைக்கிறான் மாதவன் நேயர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி இப்போ இல்லாமல் திருமணம் தாராளமா என்னென்னா உன்னை எனக்கு ஆஸ் அ ஃப்ரெண்டாக வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நைன் டு நைன் இயர்ஸ் எனக்கு தெரியும் வச்சு நைன் டு டென் இயர்ஸ் தெரியும் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் தான் உன்னை நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறேன் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுறப்போ அப்போது ஒரு சராசரியாக பசங்கள் எப்படி இருப்பானுங்களோ அப்படி தான் நம்மளோட வேவ்லென்த் நீ வரும்போதே நீ ஏதோ ஜீனியஸ் மாரியோ நான் ஏதோ பெரிய எஜுகேட் எஜுகேஷனில் பிஹெச்டி முடிச்ச மாரியோ அப்படிலாம் கிடையாது எல்லா அக்யூஸ்ட் வேலையும் பண்ணுவோம் பொண்ணுங்களை சைட் அடிக்கிறதுலேருந்து ஃபுட்போர்ட் அடிக்கிறதுலேருந்து ஈவன் நம்ம போயிட்டு உக்காந்தப்பவே ஃபஸ்ட் இயருக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட் இயரில் ஒரு மாதம் கழிச்சு தான் நீ வந்த ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் டுவெல்த்தில் அரியர் நினைக்கிறேன் நீங்கள் அட்டம் அடிச்சு அட்டம் அடிச்சு வந்தீங்க வந்தப்பவே லாஸ்ட் பெஞ்சை பிடிச்சிட்டிங்க சூப்பராக அதனால் ஜென்ரலாக அரியர் பசங்க எங்கே உட்காருவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நான் வந்து லிட்ரலாக எப்படின்னா நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் படிக்கிற பையன் அந்த படிப்பில் வந்து கான்சியஸாக இருக்கிற பையன் எனக்கு தெரியுதோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் மக்க பாய்ச்சி படிச்சுட்டு போயிட்டு ஏதோ ஒன்று பண்ணி விட்டணும் அந்த இதுலேருந்து எஸ்கேப் ஆகிடணும் அதுதான் என்னோடய இன்டென்ஷனாக இருக்கும் ஆனால் உனக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி கூட இருக்காது நீ படிக்க மாட்டியா இல்லை உனக்கு படிக்க வராதா அப்படின்றதுனாலே எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் உன்னை எப்படி பார்த்தேன் அப்படின்னா என்னை விட கொஞ்சம் லோவான பையன் தான் அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா அப்வியஸாக தெரியும் உனக்கு நம்ம மேம் டெஸ்ட் வைக்கும்போது கூட அட்லீஸ்ட் அந்த புக்கில் இருக்கிற ஒரு பேஜில் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பாதியாச்சும் நான் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வந்துடுவேன் ஏன்னா மிச்சமாச்சு நம்ம எதோ ஸ்டோரி எழுதிக்கலாம் பாதியாச்சும் நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேட்டாக தான் போவோம் நம்ம ரெண்டு பேரும் லேட்டாக தான் போவோம் மேம் ஒன்றரை மணிக்கு காலேஜ்னா ஒரு ரெண்டு மணி போல ஒன்றே முக்கா போல ஆமாம் ஆமாம் கரெக்டு ஒரு அந்த டைமுக்கு போல போவோம் மேம் கேட்பாங்க ஏய் நேற்று ரெண்டு பேருக்கும் டெஸ்ட்டு சொன்னேன் யாரா படிச்சுட்டு வந்தது அப்படின்னு கேட்பாங்க மேம் நான் ஃபஸ்ட்டு மேம் அப்போ அவர் அவர் படிக்கல மேம் வெளியே நிற்பார் அப்படின்னு ஸோ எனக்கு நல்லா நான் அவங்களுக்கு நான் உள்ளே போய் உட்காந்து எழுதிட்டுருப்போம் வெளியே வந்து கூடவே வந்தேன் எப்பிரா படி
ஜீவ சமாதிக்கு போகிறான் என்னென்னா இவனுக்கு ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனிஷியல் டைமில் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களே உன்னை வந்து கிண்டல் பண்ணுவானுங்க மச்சா அவனா சாமியார் ஆகிட்டானா என்ன மேட்ருடா அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்பானுங்க எனக்கு என்னென்னா இப்போது உன் உன்னை அப் உன்னை பார்த்து உங்ககிட்ட பேசுகிறது கூட ஒரு ஒன்னா ரெண்டு பர்சன்ட் கூட அந்த டைமில் இருப்பாங்களா தெரியுது ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் உட்காந்து பேசினீங்கன்னா ஒரு பத்து பேர் லிசன் பண்ணுறாங்க எனக்கு அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது எப்படின்னா நம்ம பேசிக்கிறது வேறு நீ பேசுகிறத சும்மா பார்க்க சும்மா கேட்குறது வேறன்றது வேறு ஆனால் லிசன் பண்ணுறாங்க லிசன் பண்ணி அவங்க வாழ்க்கையில் அதை அப்ளை பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ இதுக்கு என்ன மாதிரியான மெயின் காரணமாக இருக்கும் இது இது எத் இது என்ன வரமா இல்லை இது எப்படி உனக்கு அமைஞ்சிது நீ சொல்கிறது இவ்வளோ பேர் கேட்குறதுக்கான என்ன காரணன்றது சொல்ல முடியுமா இந்த இதில் ஓகே நல்ல கேள்வி இதை நான் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேனான்னு தெரியாது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பேசுகிறதுனால பிடிக்கும் தெரியும் உனக்கு தெரியும் எஸ் ஏன்னா இப்போது மீடியாவில் இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபேர்வெல் நான் தான் விஜே பண்ணியிருப்பேன் ஜூனியரோட ஃபேர்வெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் தான் விஜே பண்ணியிருப்பேன் ஏன்னா அப்போலேருந்தே எனக்கு எது மேலே அலாதி பிரியம் அப்படின்னா பேசணும் எனக்கு ஏதாவது தெரிஞ்ச விஷயத்த மற்றவங்ககிட்ட கொடுக்கணும் இப்போ நான் மட்டுமே அந்த விஷயத்த தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறத தாண்டி என் மூலமாக இந்த ஒரு உடல் மூலமாக மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டேன் அப்போ அடி ஆரம்பித்ததான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படித்ததும் கேட்டதும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சேனல் ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் அதை நான் வந்து எதுவுமே நான் வீடியோவே போடலை ஒரே ஒரு வீடியோ மட்டும் ஒரு ஓப்பனிங் வீடியோ மட்டும் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் எதுவும் போடலை அதுக்கப்புறம் அப்படி படிப்படியாக வந்து அழைக்கிறாள் மதன்ற சேனலில் ஆரம்பித்தோம் அப்போது அந்த படித்ததும் கேட்டதும் இருக்கும்போதுலாம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலாக ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கணும் தவிர ஸ்பிரிச்சுவலாக பேசணுன்றது பெரிய லெவலில் மைண்டில் இருக்காது படித்த விஷயங்கள் கேட்ட விஷயங்கள் பொதுவாக நான் படிக்க மாட்டேன் அதனால தான் வந்து காலேஜ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரியர் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீ வந்து அந்த மூணு இயர் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது மொத்தமாக அந்த டைம்லேயே நீ வந்து ஹரியர் இல்லாமல் கிளியர் பண்ணி ஆள் கிளியர் பண்ணி ஒரு ஒரு செம்மே ஆள் கிளியர் பண்ணி வரும் ஆனால் நான் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒரு செம்முக்கு நாலு எக்ஸாம் எழுத வேண்டியது இருக்குது அஞ்சு எக்ஸாம் எழுத வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னா நான் மூணு கிட்ட ஹரியர் வைப்பேன் அதுலேயும் பிட்டு எழுதி பிட்டு பிட்டு அடிச்சோம் கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட ஹரியருக்குள்ள தான் போகும் அப்போது நான் வெளியே வரும்போது மூணு அரியர் நாலு அரியர் கிட்ட இருந்துச்சு அதுக்கடுத்து அந்த அடுத்த வருஷத்தில் தான் நான் வந்து பாஸ் பண்ணி வந்தோம் அதே மாதிரி தான் டுவெல்த்லேயும் என்னோடய படிப்பு இருந்துச்சு எப்படின்னா ரெண்டு எக்ஸாமில் வந்து ஃபெயில் ஆகி மேக்ஸ்லேயும் கெமிஸ்ட்ரிலேயும் ஃபெயில் ஆகி அதுக்கப்புறம் அடுத்த அந்த மாதமே நல்லா படித்து அதுக்கப்புறம் எழுதி தான் வந்தோம் இப்போ என்ன படிக்க முடியும் பட் படிக்கல அந்த டைமில் ஆர்வம் பெருசாக நம்ம காட்டில் அப்போது இந்த ஒரு வகையில் ட்ராவல் பண்ணும்போது இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எப்படி வந்து ஏன் இத்தனை பேர் வந்து நம்மளை ரிசர்ன் பண்ணுறாங்க எப்படி இத்தனை பேர் வந்து இன்றைக்கி அங்கீகரிக்கிறாங்க அப்படின்னா இதை நான் எப்படி பார்க்குறேன் இங்கே ஒரு ஒரு மனிதனும் ஒரு ஒரு விஷயத்திற்காக படைக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நான் பார்க்குறேன் இப்போது நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு வேலையை என்கிட்ட கொடுத்து பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் என்னால் நிச்சயமாக பண்ண முடியாது நான் செய்யக்கூடிய ஒரு வேலையை கொடுத்து நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக பண்ண முடியாது அப்போது இங்கே ஒரு ஒரு உயிருக்கும் ஒரு ஒரு விஷயம் இங்கே படைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கேட்டில் ஒருத்தர் நிற்பார் இப்போ கேட்டில் நிற்கிற வந்து லோவாகவும் பார்க்க முடியாது உள்ளே ஒருத்தர் நிம்மதியாக வேலை பார்க்குறாங்கன்னா யார் அடிப்படையாக இருக்கிறா கேட்ல இருக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டி தான் அடிப்படையாக இருக்கிறார் அப்போ நீங்கள் அவரை ஒரு கேவலமாக பார்க்க முடியாது இப்போ அங்கே வேலை செய்யக்கூடிய அத்தனை நபர்களுக்கும் அந்த பாத்ரூமை கிளீன் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா அந்த ஹவுஸ் கீப்பிங் அவங்க தான் வந்து பாத்ரூம் கிளீன் பண்ணுறாங்க அந்த நிர்வாகம் கரெக்டாக நடக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஹெச்ஆர் மேனேஜர் அவங்க தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்போ அத்தனை பேரோட ஒரு மொத்த விஷயமும் செக்யூரிட்டியில் இருக்கு செக்யூரிட்டியை தாண்டி அங்கே வந்து வேலை செய்கிறவங்களுக்கு பாத்ரூம் கிளீனாக இருந்தால் தான் அவங்களோட சுகாதாரம் நல்லா இருக்கும் சுகாதாரம் நல்லா இருந்தால் தான் அவங்களால அடுத்தடுத்த நாள் வந்து வேலை செய்ய முடியும் இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு நோய் இல்லை அவதிப்படுவாங்க இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த மனிதர் அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக படைக்கப்பட்டிருக்காங்க இப்ப அதுக்காக வந்து அவங்கள தாழ்ந்தவங்களாவும் இவங்களை உயர்ந்தவங்களாவும் பார்க்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அந்த வகையில எனக்கு இந்த மாதிரி பயணிச்சு வரும்போது எனக்கு பேசுறது தான் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு போது மத்தவங்க எந்த விஷயத்த சொல்லும் போது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நான் டிராவல் பண்ண ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நான் சூஸ் பண்ணேன் ஓகே இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ரீதியா நம்ம டிராவல் பண்றோம் மெடிடேஷன் பண்றோம் பல குருமார்கள்கிட்ட போயிருக்கிறோம் பல குருமார்கள் நம்மளுக்கு உபதேசிச்சிருக்கிறாங்க அப்ப அந்த விஷயத்த நம்ம சொல்லலாம் நான் அந்த அவங்க சொல்லி சில பயிற்சிகள் நம்ம பண்ணியிருப்போம் நம
அதை நம்ம காலேஜில் போய் படிச்சுக்கலாம் இல்லை ஸ்கூலில் போய் படிச்சுக்கலாம் இல்லை எவ்வளோ நூல் நூல் எழுதியிருக்காங்க அதை போய் படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் முக்தின்னு சொல்கிறீங்க எதுவும் மீஞானம்ன்றீங்க உடலை உடலை ஏன்னா உடலை உபயோகப்படுத்தி ஜீவ நிலை அடுத்த நிலை அடையிறதுன்றீங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் என்ன மேட்ரு இது இது எதுக்காக நீங்கள் பேசுகிறீங்க இது வந்து சராசரியாக ஒரு மனுஷனுக்கு ஏன் போய் சேரணும்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ நான் நான் டே டு டே லைஃப்பில் எழுந்திருப்பேன் ஒர்க் பண்ணுவேன் வேலைக்கு போவேன் சம்பாதிப்பேன் சாப்பிடுவேன் தூங்குவேன் நான் எதுக்கு உன்னை லிசன் பண்ணணும் இது இது இதெல்லாம் பண்ணால் எனக்கு என்ன பெனிஃபிட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓகே அப்படின்ற ரீசன் சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பாக மனிதன் ஏன் பிறக்கிறான் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஒன்று வரணும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஏன் இங்கே பிறப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எல்லா மிருகமும் இங்கே பிறந்திருக்கு எல்லா உயிர உயிரினமும் இங்கே வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்குது ஏன் மனிதன் அப்படின்ற கூடிய ஒரு தனி சிறப்பை பெற்றிருக்கிறான் அப்படின்றத பார்க்கணும் ஏன் ஒரு தனி சிறப்பாக சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அரிது அரிது மானிட அரிது பிறத்தல் அரிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுலேயும் எது அரிது கூழ் குருடு செவிடு பேடு நீங்க பிறத்தல் அரிது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ என்னன்னா மனிதனாக பிறக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு வரம் ஏன் மனிதனாக பிறக்கிறது வரம் அப்படின்னா இந்த மனதின் படி ஒரு மனிதன் நடக்கிறான் அப்படின்னா அந்த மனம் அதாவது மனதை கட்டுப்படுத்தி மனதின் வழி நடக்கக்கூடியவன் மனதன் மனதன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதைதான் வந்து மருவி மனிதன் அப்படின்னு சொல்லி மாறிடுச்சு அப்ப என்னன்னா இந்த மனதை பயன்படுத்தி எந்த நிலைய எப்படி கொண்டு போனோம் அப்படின்றத உணரக்கூடிய தன்மையில யார் இருக்கான்னா மனிதன் மட்டும்தான் இருக்கிறான் அவனுக்கு தான் இந்த சிந்திக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு அவனுக்கு தான் வந்து பகுத்து பார்த்து அறியக்கூடிய தன்மை உண்டு சிந்திக்கிறது மட்டும் இல்லாம அதை செயல்படுத்தக்கூடிய தன்மை யார்கிட்ட இருக்குன்னா நம்ம மனிதன் கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு அப்ப நம்ம இங்க பிறந்ததற்கான நோக்கமே என்ன அப்படின்னா முக்தி அடைதல் தான் முக்தினா என்ன அப்படின்னா இதை தான் திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா அறம் பொருள் இன்பம் வீடுன்னு சொல்லி நான்காக பிரிச்சிருப்பார் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அறம்னா வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் மூலமாக அறம் வருவது இப்போ நீங்கள் அறம்னா வந்து மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கிறது அப்படின்றத எடுத்துக்கலாம் தர்மத்தின் வழியில் நடத்தல் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் அடுத்த நிலை என்ன அப்படின்னா அறத்தால் வரக்கூடிய பொருள் நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் பொருள் உலகத்தில் உங்களுக்கு கார் வச்சுக்கலாம் வீடு வச்சுக்கலாம் வாசல் வச்சுக்கலாம் பங்களா வச்சுக்கலாம் காசு பணம் எல்லாமே பொருள் அடுத்து என்ன அப்படின்னா இதனால வரக்கூடிய இன்பம் அனுபவி அதுக்கடுத்த நிலை தான் வந்து முக்தி வீடுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வீடுனா இந்த முக்தி முக்தினா என்னென்னா பிறவா பெருநிலை அவ்வளோதான் இந்த ஜென்மம் அப்படின்றத தாண்டி அடுத்த ஜென்மத்துக்குள்ளே போகாமல் அதை அப்படியே கட் பண்ணி விடுறது அடுத்த ஜென்மம்லாம் இருக்கா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரலாம் இதுதான் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியாகவே இருக்கணும் ஏன் இப்போது ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரணும் இந்த இடத்துல உனக்கு கிடச்சிருக்கு ஏன் எனக்கு கிடைக்கல இந்த ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா உனக்கு கிடைச்சிருக்கு ஏன் எனக்கு கிடைக்கல இப்ப நான் வந்து சராசரியா நானும் தான் நல்லா படிச்சேன் நானும் தான் ஆள் கிளியர் பண்ணேன் ஆனா நீ வந்து ஹரியர் வச்சுதான் வந்த ஏன் உனக்கு இந்த விஷயம் கிடைச்சிருக்கு எனக்கு இந்த விஷயம் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தப்பு கிடையாது இது அந்த ஆன்மாவிற்கு எது கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அது நடந்திருக்கு அப்ப இந்த ஆன்மாவுக்கு எது கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அது நடந்திருக்கு அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்மளுக்கு தெரியும் போது மத்தவங்கிட்ட சொல்லணும்னு தோணுது ஏன்னா இந்த மொத்த ஆன்மாக்களும் இங்க எதுக்காக வந்திருக்கு அப்படின்னா பிறவா பெருநிலை அடுத்த நிலை முக்தி நிலையை அடையணும் இதனாலதான் திருவள்ளூரோட திருக்குறள்ல கூட பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவனடி சேராதார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த பிறவி என்னும் பெருங்கடல நீந்திதான் ஆகணும் நீ நீந்தல அப்படின்னா மீண்டும் மீண்டும் இங்க பிறந்துகிட்டே இருப்ப அப்ப நீ இங்க மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு உயிரும் முக்தி நிலையை அடையல அப்ப அந்த முக்தி நிலை அடையறதுனா என்ன இறைவனுடன் இரண்டரை கலப்பது நீ எங்க இருந்து வந்தியோ எந்த சோர்ஸ்ல இருந்து வந்தியோ அந்த சோர்ஸ் கூட நீ போய் கலந்துரு ஏன் அந்த சோர்ஸ் கூட கலக்கணும் இங்க நீங்க பிறக்கிற வரைக்கும் உனக்கு மன வலிகளும் வேதனைகளும் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஏதாவது ஒன்றுல நீ பாடுபட்டுட்டே இருக்கணும் அனுபவிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இரவு கூட போய் நீ கலந்துட்ட அப்படின்னா சந்தோஷமா இருக்கலாம் சுகமாக இருக்கலாம் இது என்னன்னா என்னோட இது சொல்லிக்கிறேன் நீங்க சொன்னதுல இருந்து சாதாரண ஒரு டே டு டே லைஃப்ல அன்றாட ஃபுட்டுக்கு போராடுற ஒரு பர்சனும் சரி லக்ஸரி லைஃப்ல வாழ்றவனும் சரி அடுத்த ஜென்மம் பிறக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறியா நீ வந்து இப்ப நீ கஷ்டப்பட்டு இருக்கடா அடுத்த ஜென்மம் உனக்கு பயங்கர பினான்ஸ் உனக்கு எல்லா செல்வ செழிப்பும் கொடுத்து மறுபடியும் ஒரு கேரக்டரா உன்னை பிறக்குறோம் கேட்டு ஐயோ வேணாம்பான்றான் அப்ப இந்த பிறவிய பார்த்தே பயப்படுறானுங்களே ஏன்னா அனுபவிச்சு வந்த விதம் அப்படி இருக்கு இப்ப இந்த இந்த அடுத்த பிரிவுன்றது இருக்கா முப்பிறவின்றது இருக்கா அப்படின்னா நிச்சயமாக உண்டு நீங்க நல்லா கவனிச்சு இந்த இயற்கையை ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் ஒரு ஒரு மனிதனையும் நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ட்வின்ஸாக தான் பிறந்திருக்கும் ஒரே வயதில் தான் பிறந்திருக்கு ஒரே
எனக்கு இதுக்கப்புறம் எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் உன்னோட பாதங்களை நான் தொட்டு அந்த இடத்துலயே நான் வந்து சரணாகதி அடைஞ்சிடுறேன் என்னை மொத்தமாக நீ ஏற்றுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஏன் அப்படிப்பட்ட ஒரு மணி அப்படிப்பட்ட ஒரு ஞான நிலையில் இருந்தவர் எதுக்கு அப்படி கதறி அழுகணும் கிட்டத்தட்ட அந்த ஜென்மத்தை பற்றின கதறி அழுகிறது தான் வந்து திருவாசகம் ஐயா நான் வந்து நீ வந்த நான் வந்து உன்னை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன் மீண்டும் என்னை எப்போ வந்து கூட்டிகிட்டு போக போகிறேன் எனக்கு எப்போ முக்தி கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு அழுகிறது தான் வந்து திருவாசகம் அதே வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பட்டினத்தார் கூட இருக்கக்கூடிய தன்னோட சீடர் வந்து பத்திரகிரியார் வந்து முக்தி அடைஞ்சிட்டாரு சொல்லி கொடுத்த குரு முக்தி அடைய முடியல அப்போ சிவபெருமான் ஐயா என் கூட இருந்தவன்லாம் வந்து முக்தி அடைஞ்சிட்டா எனக்கு எப்போ முக்தி தர போகிறேன்னு சொல்லி கேட்கும் போது தான் எங்கே வந்து பேய் கரும்பு இனிக்குதோ அங்கே தான் உனக்கு முக்தி அப்படின்னு சொல்லும் போதும் சென்னையில் திருவற்றியூரில் வந்து அவர் முக்தி அடைகிறார் அப்போ எல்லாருமே சொல்லக்கூடியது என்னென்னா முக்தி முக்தி முக்தினா என்ன பிறவா பெருநிலை அப்போ இருவனுடன் இரண்டரை கலப்பது சராசரி மனிதனுக்கு அப்போ எதுக்கு அவசியம் அப்படின்னா இங்கே தான் நீங்கள் அதை சராசரி மனிதனாக பார்க்குறீங்க அங்கே வந்து அது சராசரியோ எதுவுமே இது கிடையாது எல்லாமே ஒரு பொருள் தான் இங்க வந்து உங்களுக்கு பொருள் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அவன் சராசரி மனிதன் இல்லை பொருள் கம்மியா இருக்குன்னா அவன் வந்து சராசரி மனிதன் அப்ப இப்படி வரக்கூடியதுனாலதான் இது பிரிச்சு நீங்க பாக்குறீங்க அதனாலதான் ஞான நிலையில இருந்து பார்க்கும் போது அதை அதாகவே பாருன்றாங்க இப்ப நீங்க பிறக்குறியா பிறந்திருக்கும் அவ்வளவுதான் எல்லா மனிதனும் பொதுவா பாரு அப்படி பார்த்தோம்னா புரியும் அப்போ இங்கே அடிப்படையாக எது இருக்குது அப்படின்னா மீண்டும் பிறக்காம இருக்கணும் அதுதான் அடிப்படையாக இருக்கு ஸோ அதனாலதான் எல்லா இடத்துலையும் நான் எதை சொல்றேன்னா இதை நோக்கி பயணம் பண்ணுங்க இந்த ஜென்மத்தில் அடைய முடியுமான்லாம் தெரியாது அட்லீஸ்ட் இதை நோக்கி பயணம் பண்ணும்போது ஒரு ஓரளவுக்கு ரீச் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்றதுக்காக நான் எல்லா இடத்துலையும் இதை சொல்கிறேன் என்னுடைய அடுத்த கேள்வி என்னென்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு கிளாஸ் நடத்துறீங்க டுவெண்ட்டி ஒன் டே கிளாஸ் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து செவன் டேஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க நார்மலாக எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் படி எனக்கு தெரிஞ்ச அறிவு படி ஒரு யோகா ஒரு ஒரு தியானம் ஒரு யோகா அப்படின்னா ஒரு மனுஷனை அதிகபட்சம் உடல் ரீதியாக அவனை சமநிலைப்படுத்தலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மூச்சில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது அதை வந்து தியானம் பண்ணி சரி செய்யுங்க உடல் இந்த எலும்பு நான் அந்த பின்ன பேக் பேக் போன் வந்து சீராகிறதுக்கு யோகா பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு தான் எனக்கு தெரிஞ்ச அடிப்படையில் யோகா நிலை வந்து எதுக்கு யூஸ் எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் என்னை போல் இருக்கிற காமன் பீப்புளுக்கு எதுக்கு தெரியும் அப்படின்னா உடல் நிலையை சரியாக சமநிலையில் வச்சு பார்த்துக்கிறதுக்கு தான் யோகா நிலை ஆனால் உங்கள் வியூவர்ஸ் மேக்சிமம் ஆஃப் பீப்புள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது மாதிரி திருமாறன் எனக்கு வந்து அஞ்சு கோடி லேண்ட் இஷ்யூ இருந்துச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண சொன்னீங்க நானும் சரி நான் அட்டன் பண்ணேன் ஆனால் எனக்கு வித்தின் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் எனக்கு அந்த லேண்ட் இஷ்யூ கிளியர் ஆகி எனக்கு எனக்கு அதை சால்வ் ஆயிடுச்சு அப்படின்வாங்க சரி அது கூட சரி லேண்ட் இஷ்யூ சரி ஓகே ஏதோ கோர்ட்டு ஏதோ ஜட்மெண்ட்டு வந்திருக்கும் ஓகே ஒருத்தரும் ஒருத்தர் ஒரு சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு பத்து லட்ச ரூபா கடன் இருந்துச்சு அப்படின்வாங்க கடன் வந்து எனக்கு இப்போ கடனே இல்லை நான் கிளியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்வாங்க இதெல்லாம் எனக்கு வந்து சீரியஸாக நம்ப முடியல பத்து லட்ச ரூபா கடன் வந்து என்ன கடவுள் வந்து உங்களுக்கு கோரிய பிச்சுன்னு கொட்டிட்டாரா இந்த அது எனக்கு என்னென்னா இந்த யோக நிலையால் அது எப்படி நடக்குதுன்றது தான் எனக்கு தெரியணும் இப்போ தெரிஞ்சிட்டா நானும் கூட பண்ண ஆரம்பிப்பேன் அது சும்மா ப பண்ணுங்க சொல்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற ஒரே விஷயம் யோகா பண்ணுங்க பயிற்சி பண்ணுங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் படி யோகா வந்து உடல்நிலைக்கு ஆனால் இந்த ஃபினான்ஷியலாக ஒருத்தவன் வந்து ரிசால்வ் ஆகும் ஃபினான்ஷியலாக அவனுங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ரிசால்வ் ஆகுது இப்போ இது உண்மையாக இது உண்மையில் இந்த மாதிரிலாம் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க அது நான் பார்த்துருக்கேன் நான் இனிஷியல் டைமில் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் அவங்களுக்குள்ளே இன்டர்னலாக இருக்கிறவங்க வந்து போடலாம் அது வாட்டர் வெரைட்டிஸ் அது அந்த சேனல் பொறுத்து தான் நானுமே ஒன்றும் பெருசாக வந்து பிலீவ் பண்ணல சில பீப்புள் வந்து ரொம்ப ஆத்மாத்மா உங்ககிட்ட தேங்க்ஸ் பண்ணதை நான் ரியலாக உங்கள் பக்கத்துலேருந்து நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதனால தான் எனக்கு இந்த கொஷின் எந்தது உண்மையிலே ஃபினான்ஷியலாகவும் இந்த யோக நிலை வந்து ஹெல்ப் பண்ணுதா அது உண்மை தானா அது அதுவும் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஓ கிளாக் தான் அந்த டைம் டைம் ரேஞ்சே எடுக்கிறீங்க அதாவது இயர்லி மார்னிங் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த டைம் என்னால் ஈவினிங் பண்ண முடியாதா எனக்கு அந்த டைம் தூங்குற டைம் வேறு அதெல்லாம் இருந்திருக்க முடியாது ஈவினிங் பண்ணால் என்னால் அதை இது பண்ணிக்க முடியாது கெயின் பண்ணிக்க முடியாதா அப்படின்னு எனக்கு டவுட் ஓகே யோ நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுற இந்த யோகா அப்படின்றது யோகா ஆசனாஸ் ஓகே இப்போ வந்து முதுகு தண்டை வளைச்சு நம்ம எப்படி காலத்துக்கு மேலே விட்டு இப்படி பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து
இப்போ நீயும் இறைவனும் வேறாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அங்கே இருந்து சில அகங்காரத்தோட வெளிப்படையாக நம்ம இங்கே வந்து இங்கே சில விஷயங்களை நம்மளோட தற்சுகந்திரம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கு தகுந்த போல் நம்ம நடந்து சில விஷயங்களை இங்கே நம்ம தேடிக்கிறோம் அப்போ இந்த யோக பயிற்சின்றது எது சுத்தப்படுத்தும் அப்படின்னா மைண்டை ரீதியாக ஃபஸ்ட்டு கிளியர் பண்ணும் இப்போ ஒரு மனிதனோட பிரச்சனையே நான் என்ன இப்போ ஒரு மனிதன் நல்லா சரியாக செயல்பட முடியல என்ன காரணமாக இருக்கும் மனம் தானே பிரச்சனை இப்போ நல்ல ஒரு மனம் இருக்கக்கூடியவன் நல்ல ஒரு நாலேஜ் இருக்கக்கூடியவனால் ஈஸியாக வெற்றி பெற முடியும் ஏ சார் கண்டிப்பாக நடக்கும் அப்போது ஏன் நம்மளால் வெற்றி பெற முடியலன்னா மனம் ஃபஸ்ட்டு தூய்மையாக இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பிரபஞ்சத்தோட விதி முதல்ல என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம கிளாஸ்லேயே அதை தான் நான் சொல்லி தருவேன் இயற்கை ஒரு மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கு நீங்க ஒரு மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கீங்க இப்போ தண்டவாளம் இருக்கு தண்டவாளத்தில் ஒரு ட்ரெயின் போகணும் தண்டவாளத்தில் வந்து கரெக்டா ட்ரெயின் இப்படி போச்சுன்னா தான் அதுல உருண்டு ஓடும் இப்போ தண்டவாளத்தில் கொண்டு போய் நம்ம பஸ்ஸை ஓட்ட முடியுமா ஓட்ட முடியாது இப்போ இதுவே வந்து ரோட்ல வந்து ட்ரெயின் ஓட்ட முடியுமா ஓட்ட முடியாது இப்போ இதுவே ட்ராக்ல ஓடக்கூடிய ஒரு கார் எடுத்துட்டு வந்து இங்கே லோக்கலான ஒரு ரோட்ல ஓட்ட முடியுமா மட்டான ஒரு ரோட்ல ஓட்ட முடியுமா ஓட்ட முடியாது அப்போ அந்தந்த இடத்துக்கு எதுவோ அது அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அது தகுந்த போல தான் நீ ஓட்டணும் இப்போ நம்ம பிரச்சனை என்னன்னா ட்ரெயினை கொண்டு வந்து ரோட்ல ஓட்டுறோம் ரோட்ல ஓட்டக்கூடிய பஸ்ஸு காரையோ கொண்டு போய் நம்ம ட்ராக்ல இதில் ஓட்டுறோம் ட்ரெயின் ட்ராக்ல ஓட்டுறோம் அப்போ என்ன பிரச்சனைனா இது எப்படி இயங்குதோ அந்த இயக்கத்துக்குள்ள தான் நீ இருக்கணும் இயக்கத்தை மாறி நீ போனோம் அப்படின்னா உனால் அச்சீவ் பண்ண முடியாது இப்போ இதை தான் நம்ம இருபத்தோரு நாள் கிளாஸில் இங்க நீ என்ன கேக்குறியோ இங்க நீ என்ன கொடுக்குறியோ மீண்டும் அதை ஒண்ணு வந்து சேருது நீ என்ன கொடுக்குறியோ மீண்டும் அதை ஒண்ணு நூறு சதவீதம் வந்து சேருது இதை நம்ம எல்லா சிதர்களும் சொல்லிட்டாங்க நீ எதை விதைக்கிறியோ அதுவே அறுவடை செய்கிறாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப நீ செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் நீ தான் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் இப்போ பிரபஞ்சத்திட்ட இருந்து ஒரு விஷயம் வேணும்னு சொல்லி நினைக்கிறோம் நீ எப்ப கொடுத்த அப்போ இந்த மாதிரியான சில கிளாஸஸ்ல நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா கொடுக்கக்கூடிய தன்மையை நம்ம வளர்க்குறோம் சில டாஸ்க் கொடுத்து இறைவன் கிட்ட நன்றி சொல்றதா இருக்கட்டும் இறைவன் எத்தனையோ விஷயத்துக்கு இன்னைக்கு உனக்கு கொடுத்துதான் இருக்கிறாரு ஆனா நம்ம எதுக்குமே நன்றி சொல்றது இல்லை அப்ப நன்றி எப்ப சொல்றோமோ அப்ப அதிகமாக கொடுப்பாங்க இப்ப அது இறைவன் கிட்ட மட்டும் கிடையாது இப்ப நீங்களே எனக்கு ஒண்ணு கொடுக்குறீங்க இப்ப நீங்களே எனக்கு ஒண்ணு கொடுக்குறீங்க ரொம்ப அதுக்கு நான் ஆத்மார்த்தமா நன்றி சொல்லி ரொம்ப நன்றி சண்முக சுந்தரம் இந்த மாதிரி எனக்கு கிடைச்சதுலாம் மிகப்பெரிய ஒரு வரம் பொக்கிஷம் ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி கொடுத்ததுக்கு அப்படின்னு சொல்லி உங்க கை பிடிச்சி நான் கூப்பிய வழங்கலன்னா திரும்ப உங்களுக்கு செய்யணும்னு தோணுமா தோணாதா செய்யணும்னு தோணும் இப்போ நம்ம பண்ணணும் தோணும் இப்ப கூட நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு ஐநூறு ரூபா கொடுக்கும் போது அவங்க கை கூப்பி வணங்கி அதை சொல்லும் போது திரும்ப கொடுக்கணும்னு தோணுச்சு இன்னொரு ஐநூறு ரூபா கொடுக்கணும்னு தோணுச்சு ஏன் அப்படி தோணுச்சு மீண்டும் நன்றி சொல்லும் போது அதை அடிச்சு திரும்ப உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்போ இதை தான் பிரபஞ்சத்துக்கு நன்றி சொல்லுன்ற நான் பிரபஞ்சத்துக்கு கொடுத்ததுக்கு நன்றி சொல்லு கொடுக்க சொல்ல 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 மீண்டும் அதை தாண்டி உனக்கு வெளியே வரும் அதிகமா வரும் இது வரும்ன்றதுக்காக அதோட அடிப்படையில் பண்ணா வராது இன்டென்ஷன்ல பண்ணக்கூடாது அதுதான் இன்டென்ஷன் பண்ணக்கூடாது இன்டென்ஷன் இல்லாம ஒரு விஷயத்த நீ பண்ணணும் அப்ப என்ன இந்த நன்றி சொல்ற விதமா இருக்கட்டும் மன்னிப்பு கேட்கிற ஒரு விதமா இருக்கட்டும் எல்லாருமே தவறு பண்றோம் அப்ப அந்த தவறுகள்ல மன்னிச்சிரு என்ன இதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி இந்த பிரபஞ்சத்தை நீ சொல்லும் போது இது எல்லாமே உன்னை வந்து கிளென்ஸ் பண்ணிடும் இந்த யோக பாதையில அடிப்படையாக இருக்கக்கூடியது இந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை வளர்த்துக்கிறது தான் இதெல்லாம் பண்ணாம நான் வெறும் யோகம் மட்டும் பண்றேன் புறம் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னா வாழ்க்கை மாறவே மாறாது என்னைக்கும் எத்தனையோ யோகம் இடத்துக்கு போய் இப்போ என்கிட்ட வந்து இருபத்தோரு நாள் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளோட பிரம்மமூர்த்தம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் பெரிய லெவலில் சேஞ்சஸ்ங்க கிட்டத்தட்ட நான் பதினஞ்சு வருஷமா தாமம் பண்ணுறேன் எனக்கு கிடைக்கல ஆனால் இப்போ இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு அது கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா என்ன காரணம்னா அவங்களுக்கு சரியான நேரத்தில் தான் ஒரு நபரை காட்டும் இயற்கை அப்போ அந்த நபரை காட்டும்போது இந்த விஷயத்தெல்லாம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு மைண்டு ரீதியாக முதல்ல ஃப்ரீ ஆகிடுறாங்க மைண்டு ஃப்ரீ ஆகிடுச்சுனால என்ன ஆகும் செயல் கரெக்டாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஓ செயல் கரெக்டாக நம்ம பண் இப்போ பிஸ்னஸ் நம்ம பண்ணுறோம் பிஸ்னஸ் சரியாக ஓடலைன்னா என்ன காரணம்னா கான்சன்ட்ரேஷன் இல்ல அதுல போக்கஸா இல்ல அவங்க எப்ப அவங்க போக்கஸா இருக்கிறானோ எப்ப மனம் ஒருநிலைப்படுதோ அது அப்ப அதுல அதிகமான ஆற்றல் குவியும் போது என்ன பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாதுன்றது அவங்களுக்கு கிளியர் கட்டா புரிஞ்சிடும் அப்ப
பிலீஃப் பண்ணுறாங்க அது தப்பாக ரைட்டான்னு எனக்கு தெரியுது ஆனால் என்னுடைய பார்வையில் எனக்கு அது தப்பாக இருக்குது அது என்ன கொஷின் நான் சொல்லிடுறேன் ஜென்ரலாக ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் இருக்கிறவங்க நீங்கள் காசிக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் காசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகோரிகள் வந்து அந்த கஞ்சா புகையிலே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இங்கே இருக்கிற ஸ்பிரிச்சுவல் இருக்கிற சித்தர்களும் ஒரு சில சித்தர்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா ஒரு 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 ஆன்மீகவாதி வந்து ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு ஆர்டினரி பர்சன் வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்குள்ளே ஒரு ஆன்மீகவாதியாக மாறணும் அப்படின்னா அவன் கஞ்சா இல்லை அந்த மாதிரி போதைப் பொருள்கள் வந்து அந்த மாதிரி என்ன இப்போதைக்கு அது என் என்னுடைய பார்வையில் அது போதைப் பொருள் தான் அதில் நான் எந்த மாற்று கருத்தும் அது வந்து சிவன் பிடிச்சாரு அதுக்காக நான் அதுக்கு வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறேன் அப்படிலாம் கிடையாது இது அது டெஃபினட்டாக அஃபன்ஸ் தான் இப்போ இருக்கிற என்னுடைய மனநிலை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ அதை வந்து ஒரு ஒரு சித்தர்களோ இல்லை அகோரிகளோ அதை பண்ணுறாங்கன்றதுனால அதை பார்த்து சில இன்ஃப்ளூயன்சர் ஆகிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதை அதை அவங்க வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு ஆன்மீகவாதியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பண்ணுறீங்களா இல்லைன்னு தெரியுது இப்போ நீங்கள் ஒரு கஞ்சா புகையில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் உங்களை ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு பர்சன் வந்து அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி ஓ அவரே பண்ணுறாரு நம்மளுக்கு வந்து கைட் பண்ணுறாரு அவர் அவரே பண்ணுறாரு அப்போ நம்மளும் அதை அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வர பர்சன்ஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய சர்க்கிள்லேயே சில பேர்ஸ் இருக்காங்க சில சில மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இன்னும் சில ஃப்ரெண்டு என்ன பண்ணுறானுங்க அப்படின்னா கஞ்சா அடிக்கணுன்றதுக்காக சிவனெல்லாம் வந்து இழுத்து உள்ளே சொல்கிறானுங்க சிவபானம் தெரியுமா இது சிவனே அடிப்பார் சிவனை அடித்து வந்து சிவனை அடிக்கிறதுக்கும் கஞ்சாவுக்கும் இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பண்ணுற ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீகத்தை சமுதாயத்துக்கு கொண்டு விட்டு போகிற ஒரு பர்சன் வந்து கண்டிப்பாக இந்த இந்த புகையில் சம்மந்தப்பட்டதில் ஈடுபாடு இருக்கணுமா அப்படி இருந்தால் தான் அவன் வந்து ஆன்மீகவாதியா ஓகே இந்த சிவன் அப்படின்றதுக்குள்ளே நான் போகல ஏன்னா நான் பார்க்கல ஓகே சிவன் வந்து கஞ்சா அடிக்கிறதோ இல்லை வந்து புகையில் இழுக்கிறதோ நான் அதெல்லாம் நான் பார்க்கல ஓகே நான் அதை எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா அப்படி எடுத்துக்கிட்டா தான் இறைநிலை அடைய முடியுன்றது எந்த ஒரு இதுலேயுமே கிடையாது அப்படி அட் அப்படி எந்த ஒரு விஷயமும் எடுத்துக்காம அடைஞ்சவங்களும் இருக்காங்க எடுத்துக்கிட்டு அடைஞ்சவங்களும் இருக்காங்க என்ன அவங்க அவங்களோட தகுதிக்கு தகுந்தார் போல அது வேறுபடும் அந்த நிலை என்பது வேறுபடும் ஆனா இந்த கஞ்சா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எடுத்தா மட்டும்தான் இதை நான் உணர முடியுமான சத்தியமா அப்படி கிடையவே கிடையாது இப்போ இதை நீங்க முதல்ல தவறு இந்த இடத்துல வந்து இப்ப நான் கஞ்சா அடிக்கிறது கிடையாது சரிங்களா பட் இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னா இது கஞ்சா இது குற்றம் அப்படின்னு சொல்லி எது சொல்லுது இது சமுதாயத்தின் ரீதியாக நீங்க சொல்றீங்க குற்றம் அப்படின்னு சொல்லி இதை நான் ப்ரொமோட் பண்ணல பட் இந்த ஒரு விஷயத்த நீங்க புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக சொல்றேன் கஞ்சா அடிச்சா குற்றம் அப்படின்றது எது சொல்லுது சட்டம் சட்டம் தான் சொல்லுது சட்டம் சமுதாயம் தான் சொல்லுது இப்போ இதுவே நீங்க தாய்லாந்துக்கு போனீங்க அப்படின்னா எல்லா ஒரு ஒரு ரோட்ல ஒரு ஒரு தெருவுலயுமே வந்து நாலு கடை அஞ்சு கடை ஷோரூமாவே இருக்கு இப்ப அப்ப அங்க அடிச்சா தப்பு இல்லையே பங்கடிச்சா தப்பு இல்ல அப்ப இங்க அடிச்சா என் தப்பா இருக்கு ஏன்னா சில கட்டுப்பாடுகள் இங்க விதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி அடிச்சுட்டு எல்லாம் சுத்துறாங்க அப்படின்னா மறந்து புத்தி பேதலிச்சு இந்த மாதிரி சுத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க நரம்பு தளர்ச்சி வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஏற்படுன்றதுக்காக சில கட்டுப்பாடுகள் இங்கே கொண்டு வரப்படுது அப்போ இது தவறா சரியா அப்படின்னு கேட்டால் எதுவும் தவறும் இல்லை எதுவும் சரியும் இல்லை அதுக்காக நான் இங்கே நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே நான் ப்ரொமோட்டே பண்ணுறது கிடையாது ஞானத்தின் பாதையில் பார்த்தீங்கன்னா தவறு கிடையாது ஞானத்தின் பாதையில் பார்த்தா தவறு கிடையாது ஏன் தவறு இல்லை அப்படின்னா இப்போ ஒரு வேற்று கிரகத்துல இருந்து நீங்க வரீங்கன்னு வச்சுப்போம் இப்ப வேற்று கிரகத்துல இருந்து இந்த பூமின்றது உங்களுக்கு புதுசு இப்ப இங்க ஒரு இலையை புதுசா நீங்க இப்படி எடுத்து பாக்குறீங்க இப்படி எடுத்து பார்க்கும்போது இது கஞ்சா அப்படின்றத உங்களுக்கு தெரியாது இது ஒரு ஏதோ ஒரு இலை ஓகே இதை நீங்க இப்படி ஏதோ ஒன்று பண்றீங்க இப்படி கசக்குனாலே ஒரு குற்றம்னு இந்த இந்த பூமியில இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியாம தான் அதை கசக்கிருக்கீங்க புரியுதா நான் சொல்றது அப்ப அது எப்படி குற்றத்துக்குள்ள போகும் இந்த பிரப இந்த பிரபஞ்சத்துல இந்த பூமியில ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு அறிவாக கொடுக்கப்பட்டதுனால இது சரி தவறு நீங்க பிரிக்கிறீங்க புரியுதா நான் சொல்றது மினிமம் சர்க்கிள் இங்க இங்க சொல்லி இருக்காங்க இது நீ பண்ணினா குற்றம் அப்படின்னு சொன்னதுனால அந்த குற்றம் சொன்ன அறிவு உங்களுக்கு சொல்லுது இது பண்ணா தப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது ஆனா இப்படி எந்த சமுதாயத்திலயும் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் சொல்லல அப்படின்னா இது உங்களுக்கு ஒரு குற்றமாவே தெரியாது இப்ப ஒண்ணு இல்ல மா இலைய பறிச்சா குற்றம் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்றேன் அப்படின்னா இப்ப இதுக்கப்புறம் வரவங்க எல்லாம் மா இலையை பறிக்க கூடாது அது பெரிய குற்றம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வரும்
இந்த ஞானம் அடைதல் அப்படின்றதுக்காக நான் அந்த கஞ்சா எடுத்துக்கிறேன் நான் வந்து இறைநிலை அடைய போறேன் நான் முக்தி அடைய போறேன் அதனால இந்த கஞ்சா எடுத்துக்கிட்டு நான் அந்த நிலைக்கு போக போறேன் அப்படின்னா அந்த நிலைக்கு எடுத்துட்டு போங்க இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லலை ஆனா எதுவுமே இல்லாம உங்களால போக முடியுது அப்படின்னா அதுதான் சிறப்பு சூப்பர் எதுவுமே இல்லாம அந்த ஸ்டேட்டுக்கு போக முடியுதுன்னு அதான் சிறப்பு நான் ஏதோ ஒரு பொருளை பயன்படுத்தி போறேன் அப்படின்னா அது வேஸ்ட் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அந்த பொருளை பயன்படுத்தி நான் போறேன் அப்படின்னா வேஸ்ட் ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் அது உங்க கூட பயணிக்க போறது கிடையாது அது வந்து இப்போ சைக்கிள் இருக்கு வண்டி இருக்கு ஏன்னா நடந்து போகக்கூடிய இயற்கையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா நடந்து போக முடியும் தானே ஆனா எக்ஸ்ட்ரா நான் சைக்கிள் வண்டியை ஏன் பயன்படுத்திக்கிறேன்னா நடந்து போக முடியுது அப்போ இந்த விஷயம் இருந்தாதான் இறைநிலை அடைய முடியும் அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க போய் நீங்க அப்படி நினைச்சீங்கன்னா அது உங்களோட அறியாமை அது உங்களோட நம்பிக்கை தானே தவிர அது இல்லைனாலும் அடைய முடியும் அது அவசியமே கிடையாது ஓகே சிறப்பு ஏன்னா நிறைய பேருக்கு நிறைய பசங்க இதுல வந்து கொஞ்சம் எனக்கு மாட்டிக்கிறாங்க சில பேர் வந்து இறைநிலைக்குள்ள இல்லாம இறை அப்படின்ற ஒரு விஷயமே தெரியாம இதை பத்தி மட்டுமே பேசுறாங்க இதை நான் எடுக்கிறேன் அதனால நான் இப்படி சொன்னா தப்பிச்சுக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க எக்ஸ்கூஸ் சொல்றதுக்கு இதை கண்டென்டா யூஸ் பண்ணிக்கிறானுங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது எனக்கு அது அக்செப்டன்ஸ் கிடையாது நான் என்ன என் பா என் என் பார்வையில் என் பசங்களோ இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புளில் பண்ணானுங்கனாலும் எனக்கு அது அஃபென்ஸாக தான் தெரியும் அது தப்பு வேலைக்கு ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி மீன்ஸ் அது எனக்கு நீடு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் என்னுடைய கருத்து அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக இருந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மீ என்னுடைய பர்செப்ஷன் தான் அது கஞ்சானா என்ன அது அப்படி ஒன்று தேவையா ஸ்பிரிச்சுவலில் அப்படின்றதும் ரொம்ப கிளாரிட்டியாக பேசிட்டீங்க சூப்பர் இன்னொரு விஷயம் இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா என் இப்போ வரைக்கும் உங்களை கேட்கப்படக்கூடிய ஒரு கேள்வியாக இருக்கட்டும் சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணமாக இருக்கட்டும் எண்ணமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்மீகவாதினா ஒரு துற ஒரு துறவரை மாதிரி வீட்டை விட்டு அவங்க அவங்க பார்வையில் ஒரு காமன் பீப்புள் ஒரு காமன் பர்சனுடைய மைண்ட் செட்டில் ஒரு ஆன்மீகவாதினா யாருனா வீட்டை விட்டு வந்துடுவான் வீட்டுக்கும் அவனுக்கும் சம்மந்தம் இருக்காது பிச்சை எடுப்பான் இல்லைனா வந்து யார் மூலியம் இல்லை அவங்ககிட்ட இருக்கிறத எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு சாமானியனோட மக்களை அன்றாட வாழ்க்கைக்கு ஈகை பண்ணி வாழ்கிறக்கூடிய ஒரு மனிதனாக தான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் அதாவது என்னென்னா காசு வந்து யார்கிட்டையும் வாங்கி ஒரு விஷயம் பண்ணாத மாதிரி இருக்கும் நீ வந்து எனக்கு ரெண்டாயிரரூபா கொடு நான் வந்து நீ வந்து எனக்கு ஒரு மூவாயிரம் கொடு நான் வந்து இங்கே உனக்கு ஒரு கோவில் கட்டுறேன் அப்படின்னு எந்த சாமியுமே கேட்குறதும் கிடையாது அப்படி ஒரு ஆன்மீகவாதியும் இங்கே தேவையும் கிடையாது நீங்கள் நீங்கள் குருவாக நினைக்கிற குருவாக நினைக்கிறல நீங்கள் ரொம்ப போற்றி மகிழ்கிற பட்டினத்தாராக இருக்கட்டும் நம்ம முத்துராமலிங்க தேவர் அவராக இருக்கட்டும் அவருடைய ஆன்மீக பாதையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறத ஏழை மக்களுக்கும் இல்லாதவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அதை இதுதான்டா ஆன்மீகம் அப்படின்னு காமிக்க ஒரு ஒரு பர்சன் ஆனால் நீங்கள் வந்து அது எனக்கு தெரியும் அது பர்சனலாக எனக்கு தெரியும் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டே கிளாஸ் நடத்துகிறீங்க ஒரு கிளாஸுக்கு ஒரு பர்சன் கிட்ட ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் வாங்குறீங்க அப்படியே அப்போ இது எல்லாமே ஒரு பிஸ்னஸ் குள்ளே தானே வருது நீங்கள் வந்து இப்போ இதில் ஆன்மீகனா நீங்கள் எங்கே எதை வச்சு நீங்கள் கிரெடிட் செத்துக்க முடியும் நான் வந்து இறைவன் வந்து எனக்கு வரம் கொடுத்தாரு அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு கேள்வி சொன்னீங்க இங்கே நீங்கள் காசு வாங்கிட்டு தானே பண்ணுறீங்க அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு மிஷினரி தானே இதுக்கு ஓகே அப்போ இதுக்கான இதுக்கான தெளிவான விளக்கம் நீங்கள் ஏன் அமௌண்ட் வாங்கினீங்கன்றது கூட அது உங்களுடைய விருப்பம் நீங்கள் வாங்கிட்டு பண்ணால் தான் இதெல்லாம் எனக்கு ஆனால் ஆன்மீகவாதியாக நான் பார்த்து வாங்குறது கிடையாது இது இது நிறைய பேர் மக்கள்கிட்ட இருக்கிற ஒரு கொஷின் நீங்கள் ஒரு யூடியூப் சேனலாக நீங்கள் உங்க நீங்களே சந்திச்சிருப்பீங்க இந்த கொஷின் நீ என்ன ஆன்மீகவாதினா எதுக்கு நான் காசு வாங்கிட்டு பண்ணுறேன் அப்படின்னு உங்கள் நேரடியாகவோ இல்லை உங்களை ஒரு தொலைபேசி மூலியமாகவோ நிறைய பேர் கேட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த பணம் ஏன் வாங்குறீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது என்ன நீடு உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுறீங்களா ஆக்சுவலி காலை பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எந்திரிச்சா உங்களோட வாழ்க்கையே மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி பல பேர் சொல்றது கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா பால் போடுறவங்களா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து என்னோட பகுதி வீட்டுக்காரரா இருக்கட்டும் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட நாலு மணிக்கு தான் எந்திரிக்கிறாங்க ஆனா அவங்களோட வாழ்க்கை எல்லாம் மாறின மாதிரி இல்லையே அப்படின்ற பல பேரோட கேள்வி உண்டு எழுவதால் மட்டுமே வாழ்க்கையை மாறாது சில விஷயங்களை ஹேபிட்டாக சேஞ்ச் பண்ணணும் சில விஷயங்களை ஹேபிட்ல இருந்து எடுக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்க விஷயங்களை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வாழ்க்கையில சக்சஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இருபத்தி ஒரு நாள் ஆன்லைன் வகுப்பு ஜூம் ஆன்லைன் ஜூம்ல வந்து நடக்க இருக்குது அதுல